अच्छा भैया देखें आज के टेक्सट रिलेटेड फांगशन गो टेक्सटर जो क्षूल रिलेटेड जो प्रब्लेम गो फेस करी एगुल देखी आपनी देखें कलम एक्सल एक बेसिक जिन मन रखें सेल रेफारेंस सेल रेफारेंस मान हम सेल एर नाम ये क्योंकि एकदम फ्रिकुएंटलि सब समय लागे देखें जेको एक सेले जो कार्सर क्लिक करते सेलर क्या नाम आ जमन धरें सेले कार्सर क्लिक कर लगन यार नाम कि देखें ये सेलटा जस्ट अपनी एक ग्राफर ग्राफर हिसाब करें तक एनाफ देखें सेलटा आ लम्बा लाइन तरह कि एफ एफ कलम और ये पास आज सत नम्बर रो सत सेभन एन ये खूब सहजे पाई जगह देखें ये जो जेको एक सेले क्लिक करते मैं नाम नाम गुलाट दिल्ल डबल क्लिक कर रो पर्त तो प्रथम रो टाइम कलम छाटाईम मान सबकिछके छाटाई कर नाम गुलाटर नाम धाम जा सबकिस लोअर केस लिखें 
মানে কোন ক্যাপিটাল লেটার থাকবে না নামগুলোতে সব লোয়ার কেস তে হবে এই ফাংশনটা হচ্ছে লোয়ার কেস আরেকটা হচ্ছে প্রপার প্রপার কেস প্রপার কেসটা হচ্ছে আমরা ইন জেনারেল নরমালি যখন যেভাবে আমাদের নামগুলো ইনপুট দেই আপনি যখন কোথাও আপনার নাম লিখেন আপনার নামটা কিভাবে লিখেন প্রতিটা ওয়ার্ডে প্রতিটা ওয়ার্ডে ফার্স্ট লেটারটা হচ্ছে ক্যাপিটাল তাই না হ্যাঁ এইটাই এটাকে হচ্ছে প্রপার কেস বলা হয় তাইলে আমরা যখন নাম ইনপুট দেই তাইলে তো আমাদের তো নরমালিতে এইটাই আমরা এইভাবে দেই প্রপার কেস তাইলে ধরে না লাস্টে একটা করব প্রপার এন্ড ট্রিম এটা স্ল্যাশ দেই যে এখানে আমরা যে কোনোটাই দিতে পারি প্রপার অথবা আপার लिखा তাহলে ইকুয়াল দিয়ে আমি ট্রিম লিখলাম ট্রিম লিখে ব্র্যাকেট ওপেন করলাম তাহলে এখন আমার রেঞ্জ সিলেক্ট করে দিতে হবে না যে কোন রেঞ্জ থেকে কতটুকু পর্যন্ত সে সলভ করবে তাহলে এখন আমি রেঞ্জ সিলেক্ট করি আমার রেঞ্জ শুরু কোথা থেকে এই যে এ কলামের দুই নাম্বার রো থেকে সিলেক্ট করে একদম টান দিয়ে লাস্ট পর্যন্ত নিয়ে যাই একদম লাস্ট পর্যন্ত এতটুকু এ কলামের দুই নাম্বার রো থেকে এ কলামের সাতাশি নাম্বার রো পর্যন্ত ব্র্যাকেট ক্লোজ ফাংশন লেখা কিন্তু আমার শেষ ভাইয়া এখন দেখেন আমি যদি এন্টার দেই দেখেন স্পেসিং রিলেটেড কিন্তু কোনো প্রবলেম প্রথম নামটাতে নাই এখন আমার কিন্তু পরের তাতে আবার গিয়ে মেনুয়ালি ফাংশন লেখার কোনো দরকার নাই একটু জুম করে দেয় আপনার দেখতে ইজি হবে আমার কিন্তু এখানে পরের তাতে গিয়ে আবার ফাংশন লেখার কোনো দরকার না আমি সিম্পলি যেটাতে ফাংশন লিখছি এই বক্সটা সিলেক্ট করে সেলটাকে এই যে নিচে যখন কার্সার আনতেছি দেখেন একটা প্লাস সাইন আসে সিম্পলি এখানে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করলে ও একদম লাস্ট পর্যন্ত চলে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভ্যালু আছে দেখেন এই পুরো কলামে কিন্তু কোথাও কোনো স্পেসিং রিলেটেড প্রবলেম নাই দেখছেন তাইলে কি আমার স্পেসিং রিলেটেড বাড়তি স্পেসিং রিলেটেড যা প্রবলেম ছিল সব কিন্তু সলভ হয়ে গেছে ট্রিম ফাংশনটা ব্যবহার করাতে ভাইয়া কি এটা বুঝতে পারছেন জি 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 আচ্ছা এইটা বুঝলে দেখেন ভাইয়া পরের দুইটা একদম সেম আপার কেস আমি চাচ্ছি যে আমার নামগুলো সব ক্যাপিটাল লেটারে হবে ফাংশনটার নাম লিখি আপার ফাংশনটার নাম হচ্ছে আপার শুধুমাত্র শুধুমাত্র এই সেলটা সিলেক্ট করলাম যেহেতু আমি এইটাই ঠিক করতে চাচ্ছি এখন যদি আমি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেই দেখেন শুধুমাত্র এইটাই কিন্তু সিলেক্ট হয়েছে কারেক্ট হয়েছে এখন যদি আমি ডাবল ক্লিক করি দেখেন এখন যেটা হয়েছে কি আমার এখানে ফাংশনটা দেখেন প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ফাংশন হয়েছে আমার রেঞ্জ কিন্তু সিলেক্ট হয় নাই এবং এইটাতে প্রবলেমটা কি আমার আমি যখন রেঞ্জ দিয়ে দিব রেঞ্জ দিলে যেটা সুবিধা আমার পুরো জিনিসটা ডাইনামিক হবে এইখানে কিন্তু জিনিসটা ডাইনামিক হয় না এখানে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ফাংশন বসছে
এইভাবেও হইছে আমি যে ইন্ডিভিজুয়ালি যে একটা দিচ্ছি এটা দিয়ে হইছে হবে না তা না কিন্তু জিনিসটা প্রপার ওয়ে না এখন আমি ডাবল ক্লিক দিলাম যে দেখেন প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ফাংশন এইভাবে হবে কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে প্রফেশনাল ওয়ে না প্রফেশনাল ওয়েটা হচ্ছে আপনি যখন ফাংশন লিখে আপনি রেঞ্জ দিবেন ইন্ডিভিজুয়াল রেঞ্জ না দিয়ে আপনাকে পুরো যতটুকুর মধ্যে আছে ততটুকু সিলেক্ট করে দেয়া হচ্ছে প্রফেশনাল ওয়ে তাইলে হচ্ছে আপনার পুরো কলামটার ফাংশনটা ডাইনামিক্যালি কাজ করবে আমি কিন্তু চাইলে দেখেন এর বাইরেও কিন্তু এই যে সরি আমি এখানে শুরুতে যাই এইখান থেকে ধরেন আমি কিন্তু এমন না যে আমার এতটুকু ভ্যালু আছে এতটুকু নিতে হবে আমি কিন্তু চাইলে ফাঁকা কিছু স্পেসও নিয়ে নিতে পারি যাতে এখানে যদি পরবর্তীতে কোনো ইনপুট ভুল হয় এটা অটোমেটিক্যালি কারেক্ট করে নিবে তো আপনি যদি হচ্ছে ওই যে সিঙ্গেল রেঞ্জ আপনি নিয়ে থাকেন যে নির্দিষ্ট কলামটা সরি নির্দিষ্ট রোটা এইটা নেবেন না আপনি পুরো রেঞ্জটা সিলেক্ট করে দিবেন আমি বলি এটা হচ্ছে আপনার সিলেকশন যে সমস্যাটা এটা হচ্ছে ধরেন আমি এই যে ট্রিম লিখে ফাংশনটা লিখে ব্র্যাকেট ওপেন করলাম এখন আমি হচ্ছে সেল ধরেন আপনার সমস্যা হইলে আপনি আগে প্রথমটাতে যেখান থেকে রেঞ্জ শুরু হবে এখানে এটা ক্লিক করবেন সো আমি এটা ক্লিক করলাম এটা সিলেক্ট হইল পরে জাস্ট सिंपली মাউসের রাইট বাটনে চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন এখানে চাপ দিয়ে ধরে রেখে এখন লাস্ট পর্যন্ত টান দিবেন লাস্ট পর্যন্ত যেতে থাকবেন এখন যদি যাওয়ার পথে এরকম এরকম ডানে বামে চলে যায় যায় আপনি লাস্ট পর্যন্ত এসে আস্তে ধীরে এই পুরো জাস্ট এই সিঙ্গেল কলামে লাস্ট পর্যন্ত সিলেক্ট করে এইখানে কার্সার ছেড়ে দিবেন леফট বাটন ছেড়ে দিবেন তাইলে একটু পর্যন্ত পুরো সিলেক্ট হয়ে যাবে আচ্ছা আমি এটা মানে ফার্স্টে একটা মানে ফার্স্টে সেল ক্লিক করব এরপর মানে ডান দিক মানে ডান রাইট ক্লিক করে এটা নিচে নামতে হবে রাইট ক্লিক না ভাইয়া মাউসের леফট বাটন যেটা নরমালি আমরা যে বাটনটা আমরা ইউজ করি সব সময় আচ্ছা জাস্ট леফট বাটনটাতে মাউসে ক্লিক করে এটা চাপ দিয়ে আপনি ধরে নিচ পর্যন্ত চলে যাবে আচ্ছা আর নিচ পর্যন্ত যাওয়ার আরেকটা ওয়ে আছে এটা তো ধরেন আপনি মাউস টান দিয়ে চলে গেল আরেকটা ওয়ে হচ্ছে আমি এখানে জাস্ট প্রথমটা ক্লিক করব করে আমি মাউসের কাজ নাই কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট ডাউন অ্যারো এটা একটু মনে রাখেন কন্ট্রোল চাপ দিলাম শিফটে চাপ দিলাম ডাউন এরও চাপ দিলাম ডাউন এরও চাপ দিলে আমার একদম লাস্ট পর্যন্ত চলে যাবে মানে আমার টান দিয়ে যাওয়া লাগতেছে না তাইলে এটা কি বলবো যে পর্যন্ত টেক্সট থাকে সেই পর্যন্ত হ্যাঁ হ্যাঁ যতটুকু পর্যন্ত থাকে ততটুকু পর্যন্ত যাবে আচ্ছা ওকে যতটুকু পর্যন্ত থাকবে ততটুকু পর্যন্ত যাবে চাপ দিব না শুধু শিফটে চাপ দিয়ে ডাউন এরো দিয়ে নিতে চলে যাব শিফটে চাপ দিয়ে ডাউন এরো দিয়ে নিচ পর্যন্ত আমার যতটুকু যাওয়া লাগবে ততটুকু পর্যন্ত আমি চলে যাব এই যে 100 লাগবে 100 পর্যন্ত চলে আসছে তখন কার কি কন্ট্রোল বা কি দিতে ছিল বন্ধু কিসের জন্য মানে কি মানে এটা আছে এটা ছোট এটা তো ভাই এটা নিউ হ্যাঁ এইবার কি ক্লিয়ার भैया হ্যাঁ ক্লিয়ার ক্লিয়ার चले ग
এখন দেখেন এইখানে আমি এখন এটা ইনপুট দেই ধরেন আমি আমার নামই লিখি একটু ভুল লিখি ধরেন স্পেস বেশি দিয়ে এন্টার দিলাম দেখছেন আমি ওই যে রেঞ্জ যেতে 100 পর্যন্ত নিছি 100 এর মধ্যে এখন আমি যা ইনপুট দিব তাই কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে ধরেন এই যে বাড়তি স্পেস দিলাম এন্টার দিলাম দেখেন এটা কিন্তু ঠিক হয়ে যাচ্ছে शर्टकाट की আচ্ছা ভাইয়া দেখেন এখন ট্রিমটা যেহেতু বুঝছেন দেখেন আপার কেস লোয়ার কেস একদম সেম প্রসেস আপার কেসের ফাংশনটার নাম হচ্ছে আপার আর লোয়ার কেসের ফাংশনটার নাম হচ্ছে লোয়ার তাইলে আমি আপার লিখলাম যেহেতু আমি চাচ্ছি আমার নামগুলো সব ক্যাপিটাল লেটারে হবে আপার লিখে আমি ব্র্যাকেট ওপেন করলাম সেম আগের মতো এখন বলেন তো আমি তাহলে কি করতে পারি রেঞ্জ সিলেক্ট করতে नाम गुलाब कैपिटल কিন্তু স্পেসিং এর প্রবলেম থাকবে যেহেতু এখানে আমি ট্রিম ইউজ করি নাই শুধু তো আমি আপার কেস করলাম কারণ ট্রিম তো আমি এই কলামে ইউজ করছি এই কলামে তো আর আমি ট্রিম ইউজ করি নাই যেহেতু শুধু আপার কেস ইউজ করছে আমার এটা আপার কেস হইছে তাইলে হচ্ছে আপার কেস ডান এখন আসে হচ্ছে লোয়ার কেসে যে আমি যাচ্ছি আমার নামগুলো সব লোয়ার কেস হবে তাইলে ইকুয়াল দিয়ে আমি লিখলাম লোয়ার যেহেতু ফাংশনটার নাম লোয়ার ব্র্যাকেট ওপেন করলাম সেম আগের মতো এই যে এ কলামের দুই নাম্বার রোতে আমি সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল শিফট ডাউন এরও দিয়ে এইটটি নাইন রো পর্যন্ত আসলাম এখন শুধু শিফট আর ডাউন এরও দিয়ে আমি একশো পর্যন্ত চলে আসছি তো এখন হচ্ছে আমি ব্র্যাকেট ক্লোজ এন্টার এখন দেখেন নামগুলো সব লোয়ার কেসে ডাবল ক্লিক করলাম সব লোয়ার কেস এইখানেও ট্রিম হবে না স্পেসিং রিলেটেড প্রবলেম যাবে না কারণ এখানে আমি শুধু ইন্ডিভিজুয়ালি একটা ফাংশন ইউজ করছি লোয়ার সো এখন ভাইয়া বলেন তো প্রপার কেসের ফাংশনটা তাইলে কিভাবে লিখব এটা ফাংশনটার নাম বলে দিই ফাংশনটার নাম হচ্ছে প্রপার প্রপার ব্র্যাকেট ওপেন তারপরে प्रपार के खाली ब्रैकेट बढ़े 
এই যে এইখানে আমি ফাংশনটা কি লিখছি যে হয় প্রপার করব অথবা আপার করব অথবা লোয়ার করব সাথে হচ্ছে ট্রিম করব মানে এক জায়গাতে সব ঝামেলা শেষ তাইলে আমি ইকুয়াল দিলাম ধরেন আমি চাচ্ছি প্রপারই করতে তাইলে প্রপার লিখলাম আগের মতো ব্র্যাকেট ওপেন কিন্তু আগের বার আমি কি করছি এখানে রেঞ্জটা দিয়ে দিছিলাম না জি সো আমি এখানে রেঞ্জ দিব না যেহেতু আমি ট্রিমও করতে যাচ্ছি আমি এখন ট্রিমও লিখব ফাংশন মানে আমি কি করলাম প্রপার লিখে ব্র্যাকেট ওপেন করে আমি রেঞ্জ দেই নাই না দিয়ে আমি কি করছি ট্রিম দিছি তার মানে কি প্রপারও হবে ট্রিমও হবে এখন ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি রেঞ্জ দিব এখন হচ্ছে আমি রেঞ্জ দিব তাহলে এই যে আমার পুরো রেঞ্জ কতটুকু কন্ট্রোল শিফট ডাউন এরো দিয়ে আসলাম শুধু শিফট ডাউন এরো দিয়ে হান্ড্রেড পর্যন্ত আসলাম তাইলে এখন ব্র্যাকেট ক্লোজ এখন একটা জিনিস দেখেন ভাইয়া আমি এখানে ব্র্যাকেট ওপেন করছি কয়টা মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট কয়টা দিছিলাম দুইটা কিন্তু আমার এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট আমি ক্লোজ করছি কয়টা হ্যাঁ এক্সেলে সবসময় মনে রাখবেন আপনি যেই কয়টা ব্র্যাকেট আপনি ওপেন করবেন আপনাকে সেই কয়টা ব্র্যাকেট অফ ক্লোজ করতে হবে তাহলে যেহেতু আমি দুইটা ব্র্যাকেট ওপেন করছি আমাকে দুইটা ব্র্যাকেটই ক্লোজ করতে হবে তাহলে আমি দুইবার ব্র্যাকেট দিব ফার্স্ট ব্র্যাকেট এন্টার এখন দেখেন আমি যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি এখন দেখেন এখানে আমার স্পেসিং এর প্রবলেমও নাই আমার কেস রিলেটেড কোনো প্রবলেমও নাই দেখছেন এখন ধরেন এই যে উপরের যে লম্বা এই যে বক্সটা এই যে পুরো বক্সটা এই বক্সটাকে বলা হয় ফর্মুলা বার এখন ধরেন আমি এই যে প্রথম সেলটাতে এই যে জি কলমের দুই নাম্বার হচ্ছে এখানে আমি কাজ করছি এটাকে সিলেক্ট করে ধরেন প্রপারটাকে আমি সিলেক্ট করে এটাকে আপার করে দিই আপার এন্টার দিলাম দেখেন আপারকে ডাবল ক্লিক দিলাম দেখেন সব আপার কেস হয়ে গেছে এবং স্পেসিং রিলেটেড প্রবলেমও সলভ হয়ে গেছে ফর্মুলা বারে গিয়ে যদি আমি এখন এটাকে সিলেক্ট করে এখন আপারের জায়গায় লোয়ার করে দিই সরি আমি একদম মাঝখানে করছি শুরু থেকে করি তাইলে ইজি হবে এটা এটাকে যদি এখন আমি লোয়ার করে দেই এন্টার ডাবল ক্লিক করি দেখেন সব লোয়ার কেস স্পেসিং রিলেটেড প্রবলেম যা ছিল সব সলভ ভাই বুঝতে পারছেন এটা আমি চাইছিলাম আসলে কোনটা আমার ফাইনাল আউটকাম চাইছিলাম এই কলামটা এইটা এগুলা কিন্তু আমি চাই না এই যে ট্রিম আপার লোয়ার প্রপার তাই তার মানে কি এই চারটে কলাম আমি বাড়তি করছি না মানে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না নাকি ভাইয়া কি এখন শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ এই যে আমি স্ক্রিন আবার শেয়ার দিচ্ছি এখন দেখতে পারবেন এখন দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা দেখেন এই যে জি কলামটা যে জি কলামটা হচ্ছে আমার ফাইনাল আউটকাম আমি এইটা রাখবো কিন্তু এই যে বাকি যে সি ডি ই এফ কলাম এই কলাম গুলা কিন্তু আমার দরকার নাই কারণ এগুলা কি আমি একটা হচ্ছে আপনাকে দেখানোর জন্য করছি আর এইখানে আমার ইন্ডিভিজুয়াল সিঙ্গেল কলামে আমার কিন্তু ফাইনাল আউটপুটটা আসে নাই তাই না আসছে তো আমার এই কলামে যেখানে আমি একসাথে দুইটা ফাংশন ইউজ করছি তাইলে আমি এইটা দেখে বাকিগুলো ডিলেট করে দিই করে দিলে এখন কি হয় দেখেন আচ্ছা 
ধরেন আমি এই চারটাকে ডিলিট করে দিলাম আমার এটা দরকার নাই আমার ফাইনাল আউটকাম এইটা কিন্তু তাইলে তো আমার এইটারও দরকার নাই এখন এ কলাম যেটা যেটা থেকে আমি রেঞ্জ নিছিলাম এটার কি দরকার আছে এটা দরকার নাই তাহলে এটারও আমি ডিলিট করে দেই এখন এটারও ডিলিট করলে কি হয় দেখেন এখন আমার ভ্যালু আসছে ভ্যালু নাই মানে জিনিসটা কি হইল আমি গাছের ডালপালা ছাড়তে গিয়ে আমি পুরো গাছটাই কেটে ফেলে দিলাম তেমনি হইল না জিনিসটা এটা নাই কেন বলতে পারবেন আইডিয়া করে शुरू को नाम दाम गलम रो थे प्रथम शुद्ध फर्मुला शो करते भैया की सुनते तो बुजते फर्मुला <laughs> এখন আমি ধরেন পুরো রেঞ্জটাকে আমি সিলেক্ট করলাম পরে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম প্রথম রোটাকে যে সি কলামের দুই নাম্বার রোকে আমি সিলেক্ট করে 
কন্ট্রোল বি দিয়ে এটার উপরে এই ধরনের আমি পেস্ট করলাম কারণ আমি চাচ্ছি আমার এই কলামেই আউটপুটটা থাকে আমি চাইলে এখানে যে কোনো ব্ল্যাঙ্ক জায়গাতে আমি পেস্ট করতে পারি কোনো সমস্যা নাই সো আমি যে পেস্টটা করলাম করার পরে এখন দেখেন পেস্টের এখানে এসে আমি পরের দুইটা কেন নেই নাই পরেরটা কি দেখেন ভ্যালুজ এন্ড নাম্বার ফরমেটিং মানে এই ফাংশনে যদি কোনো নাম্বার ফরমেটিং থাকতো তাইলে নাম্বার ফরমেটটাও সে পেস্টের মধ্যে নিয়ে নিত লাস্টেরটা হচ্ছে সোর্স অ্যান্ড সরি ভ্যালুজ অ্যান্ড সোর্স ফরমেটিং তাইলে কি সে ভ্যালুজটাও নিবে আর সোর্সের যে ফরমেটিংটা থাকবে সেইটাও নিবে সো আমার কিন্তু এখানে সোর্সের ফরমেটও দরকার নাই আমার নাম্বার ফরমেটও দরকার নাই আমার দরকার শুধুমাত্র ভ্যালুটা আমার কোনো ফর্মুলা বা সোর্সের কোনো ফরমেটিং ফাংশন কিচ্ছু দরকার নেই এই কারণে কিন্তু আমি প্রথমটা নিচ্ছি এখানে ভ্যালুজ আমি শুধু আউটকামটা দরকার আমার সোর্স ফরমেটিংটা ভাইয়া আমি এটা নেক্সটে আসবে যখন আসবে তখন দেখাইলে আপনি আরো বুঝতে পারবেন এখানে এই যে পেস্টের এখানেও দেখেন আরো অনেকগুলো অপশন আছে এখানেরও বেশ কিছু কিছু জিনিস সামনে আসবে এগুলো যখন আসবে তখন হচ্ছে একটা একটা করে আপনাকে আমি আস্তে আস্তে দেখাই দিব ওগুলো এখন চাইলে ধরেন আপনাকে আমি একসাথে সব দেখাই দিতে পারি কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে আপনার জন্য ফিজিবল হবে না আসলে মানে <laughs> 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 রেডি হয়ে যায় এইটা নাকি যদি পাঁচশো মানুষ থাকে আমি ওই একটা লেটারের মধ্যেই আমি স্ট্রাকচারের মধ্যে ইনপুট দিয়ে দিব পাঁচশো জনের নামে পাঁচশোটার লেটার রেডি হয়ে যাবে আপনি এখন যেটা বললাম এটা হচ্ছে লেটার মার্চ আর মেইল মার্চ টা হচ্ছে গিয়ে মেইলের মধ্যে হচ্ছে জাস্ট এই স্ট্রাকচার গুলো বসায় দেয় আর এনভেলপ মার্জ আছে একটা যে এখন ধরেন আপনি ওই যে আপনি যে লেটারটা বানাইলেন পাঁচশো জনের নামে এখন পাঁচশো জনের নামে আপনার আবার এনভেলপ বানাইতে হবে না এনভেলপ মার্জের মধ্যে হচ্ছে যেটা করে ওই জাস্ট ওইখানে একদম সেম প্রসেস ভাই আপনাকে আমি দেখাই দিলে একটা দেখাইলি বাকিগুলোও করব আপনি দেখবেন যে ওগুলো আপনি নিজে নিজেই আমাকে বলে দিলে আমি করতে পারব মানে ওইটা খুব বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না এটা একটা ক্লাস থেকে আপনাকে দেখা দিলে এনো আচ্ছা ওইটা আপনাকে আমি দেখা দিব না সমস্যা আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল বিষয়বস্তু থেকে ওগুলো আমি আপনাকে বলতেছি না সমস্যা নাই আপনি বলছেন ভালো হয়েছে এটা আপনাকে আমি দেখা দিব সমস্যা নাই আপনি এখন এমনিতেই যে প্রপার কেস আপার কেস লোয়ার কেস স্ট্রিম করা এগুলো তো বুঝতে পারছেন এমনিতে যে টেক্সট রিলেটেড এই ধরনের কোনো প্রবলেম থাকলে এগুলা তো এখন সলভ করতে পারবেন আচ্ছা তাইলে ধরেন এখন আমি এই যে এ কলামটাকে ডিলিট করে দেই এখন একটা জিনিস দেখেন আমার বি কলামে আছে আমার নামগুলো এ কলামে চলে গেছে ডেজিগনেশন আমি তাতে পুরো কলামটাকে এই পাশে নিয়ে আসছে সেই ক্ষেত্রে কি করব আমি দেখেন এই যে বি কলামে এই যে বি বি এর এখানে আমি ক্লিক করব একদম কলামের নামটার এখানে যে বি সি ডি লেখা যায় বি এর উপরে ক্লিক করলাম আমার পুরা কলামটাই সিলেক্ট হয়ে গেল 
তো এই কলাম বার এর এই যে এখানেই আমি কার্সর রেখে রাইট বাটনে ক্লিক করব দেখেন কাট জি কাটে ক্লিক করলাম আমার পুরো কলামটা কিন্তু কাট হয়ে গেছে শুধু আমার এই রেঞ্জটা না একদম পুরো কলামটাই কাট হয়ে গেছে তো আমি এখন सिंपली এই কলামের এখানে আসবো এই কলামের উপরে ক্লিক করব রাইট বাটনে ক্লিক করব দেখেন ইনসার্ট কাট সেলস দেখছেন ইনসার্ট কাট সেলসে দিলাম দেখেন এই কলামটা ওইখান থেকে কাট হয়ে আগে চলে আসছে মানে আমি চাইলে এইভাবে কাট করে ইনসার্ট কাট সেল দিয়ে আমি আক্সিস করে ফেলতে পারি কলামগুলো আচ্ছা এইবার হচ্ছে তাইলে আপনাকে আমি একটা জিনিস দেখাই এটা হচ্ছে টেক্সট টু কলাম আজকে এই লাস্ট এইটাই দেখাবো নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা আর একটু বেশি করে দেখবো আর কি ধরেন হচ্ছে আমি আচ্ছা লিমন ভাই আপনি এইভাবে করে ইন্টার কলাম এই জিনিসগুলো কি সুবিধা হবে একটু জানতে চাইছি কোনটা ভাই এই যে কলামগুলো যে নিলাম নতুন করে এইভাবে করে কেন নিলেন লিমন ভাই এইখানে আমি জাস্ট তিনটা কলাম ইনসার্ট করলাম নতুন করে আমি এখন যে কাজটা করব এটার জন্য আমার এখানে তিনটা কলাম লাগবে নতুন আমি জাস্ট सिंपली যে কোন আপনি মানে নতুন করে ইভাবে করে কেন কলাম নিলেন আমি এখানে নিছি ভাই কি কারণে ধরেন এই যে এইখানে তো এইভাবে ছিল সরি আমি তো বেশি আগে চলে গেছি এইখানে ধরেন আমি চাচ্ছিলাম এই যে সি কলম যেহেতু আমার এইখানে দুটো কলামে আমার লেখা আছে এখানে একটাই ফাঁকা তো ওই জন্য আমি চাচ্ছিলাম যে এইখানে আর এখানে আরো দুটো বা তিনটো কলম নেয়ার জন্য তো এইজন্য আমি রাইট বাটনে ক্লিক করে জাস্ট এই ইনসার্টে গিয়ে হচ্ছে এখানে কলম নিছিলাম আবার আপনি চাইলে এই যে ইনসার্ট থেকে এইখান থেকেও আপনি করতে পারবেন তো ওইখানে গিয়ে করা হচ্ছে ঝামেলা সো এইখান থেকে सिंपली ইনসার্টে গিয়ে এন্টার কলাম সো ধরেন এখন দুইটাতে ক্লিক করে এন্টার করলাম তাহলে এখন পরে আরো দুইটা চলে আসে ডান এখন এটা এখানে নিচ্ছে কেন এখানে হচ্ছে আমি ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম এই যে নামগুলো এই নামগুলোকে আমি চাচ্ছি এখন ভাঙবো ধরেন আপনাকে এখন বলা হইলো যে আমাদের এমপ্লয়িদের যাদের নাম আছে এই নামগুলোকে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম এই ভাবে ভাগ করতে ফর্মের মধ্যে যেভাবে থাকে আর কি তাহলে এখন দেখেন আপনাকে এখন বলা হইলো যে কাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ তাহলে এখানে ফার্স্ট নেম কি কাজী মিডল নেম কি শাহাবুদ্দিন লাস্ট নেম কি আহমেদ কিন্তু এইখান থেকে এইভাবে কপি পেস্ট করে এনে এনে বসানো এটা কিন্তু আসলে কোন ওয়েই না আসলে এটা কাজ করার এই ধরে এই যে শাহাবুদ্দিন ধরেন এই যে মিডল নেম বসাইলাম কাজী এটা ফার্স্ট নেম বসাইলাম এখন এইভাবে আমি কতক্ষণ করব এটা তো পসিবল না সো এইটাকে আমরা হচ্ছে ভাঙতে পারি কিভাবে এটাকে বলা হচ্ছে টেক্সট টু কলাম টেক্সট থেকে কলাম এইটা আমরা ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে যেটা করতে হবে রেঞ্জটা সিলেক্ট করতে হবে যে কোন রেঞ্জটাকে আমরা টেক্সট টু কলাম করব তাহলে আমি এই নামটাকে সিলেক্ট করলাম নামের কলামটাকে ভাইয়া বুঝতে পারছেন এটা মানে আমি চাচ্ছি যে এটা যে আমার এই নামগুলো আছে এগুলোকে ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম আমি ভাঙব তাইলে আমি ফার্স্ট অফ অল রেঞ্জটা সিলেক্ট করে দিলাম যে এখানে নাম আছে তারপর আমি দেখেন এই যে উপরের মেনু বার থেকে চলে যাব ডাটাতে ডাটা মেনুতে ডাটা মেনুতে গেলে দেখেন এইখানে ডাটা টুলস একটা গ্রুপ আছে এইখানেই আছে টেক্সট টু কলাম টেক্সট টু কলামে যখন আমি যাব দেখেন এইরকম একটা ডায়ালগ বক্স আসবে এখন ডায়ালগ বক্সটা যখন আসবে তখন আমি কি করব দেখেন শুরুতেই যে অপশনটা সিলেক্ট করা আছে আমি সেইটাই রাখবো এটার নাম আছে ডেলিমিটেড ডেসক্রিপশনে কি লেখা ক্যারেক্টার সাসেস কমা ফর ট্যাগ সেপারেট ইচ ফিল্ড ডেলিমিটেড দিয়ে হচ্ছে এগুলোকে ভাগ ভাগ করে ফেলে আর এই বক্সটা যে এখানে এটা হচ্ছে প্রিভিউ বক্স মানে আমি যে কাজ করব কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে প্রিভিউটা আমি এখানে দেখতে পারবো সো আমি 
কাজ কমপ্লিট করার আগেই আমি ফ্রি ভিউতেই দেখতে পারবো যে আমার প্রসেসটা ঠিক আছে না আসলে তাহলে ডেলিমিটারটা আমি সিলেক্ট থাকে রাখবো নেক্সট এখন আমাকে একটু বলেন তো এই যে আমরা যে নামগুলা নামগুলা ভাগ হইছে কি দিয়ে একটা ওয়ার্ড থেকে আরেকটা ওয়ার্ড সেপারেশন হইছে কি দিয়ে স্পেস দিয়ে তাইলে তোমার এই ডেলিমিটার স্টেপ না ডেলিমিটারস তো হবে স্পেস স্পেসে যখন ক্লিক করলাম দেখেন আমার প্রিভিউতে দেখেন প্রিভিউতে এখন তাইলে ভাগ হয়ে গেছে না তাহলে তো প্রিভিউতেই দেখতে পাচ্ছি যে আমার এগুলো কিভাবে ভাগ হচ্ছে তাইলে হচ্ছে এখন আমি কি করব নেক্সট আমার এগুলো তো সব টেক্সট তাইলে আমি এখান থেকে কলাম ডাটা ফরম্যাট ফরম্যাট থেকে আমি টেক্সট সিলেক্ট করে দিই যেহেতু এগুলো সবই তো টেক্সট ডেস্টিনেশন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এইটা ডেস্টিনেশন ডেস্টিনেশন মানে কি মানে কোথায় যাবে আমি যে ভাঙবো ওরা যাবেটা কোথায় এইটা আমার সিলেক্ট করে দিতে হবে এইটাই হচ্ছে মেইন জিনিসটা এখন যাবে কোথায় দেখেন তো এখানে আমার ফার্স্ট নেম কলামটা আমি কোন জায়গায় রাখছি শুরু হয়েছে কোন জায়গায় সি কলামে डाटा गो नष्ट তাইলে सिंपली আমি ডেস্টিনেশনে এ জায়গায় এটাকে মুছে আমি সি করে দিব যেহেতু সি কলাম থেকে শুরু হবে এইটাই কাজ এখন হচ্ছে ফিনিশ ফিনিশ যখন দিলাম দেখেন সি কলাম ডি কলাম ই কলাম ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম অনুযায়ী কিন্তু সব ভাগ হয়ে গেছে এখন এই নামগুলো হচ্ছে চারটি ওয়ার্ডের এই কারণে চারটি ঘর হয়ে গেছে তো বুঝতে পারছেন টেক্সট টু কলাম দিয়ে আমরা যে ভাগ করে ফেললাম কিভাবে সো টেক্সট টু কলামটাও কিন্তু অনেক সময় লাগে যে যখন হচ্ছে দেখা গেছে ফর্ম বা কোনো কিছু বা কোনো ডাটা যেগুলো হচ্ছে নতুন করে ফরম্যাটিং করতে গেলে যদি এমন হয় যে ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেমে ভাগ করতে হবে তখন হচ্ছে আপনি টেক্সট টু কলাম দিয়ে এগুলোকে সুন্দর করে ভাগ করে ফেলতে পারবেন सब समय नाम लिखे भांग
আর এই যে ডেসটিনেশনটাই হচ্ছে মেইন জিনিস এখন আপনি কি সি কলামে নেবেন নাকি ডি কলাম থেকে শুরু করবেন না ই কলামে নেবেন নাকি আপনি এ কলাম থেকেই শুরু করবেন এটা হচ্ছে টোটালি আপনার রিকোয়ারমেন্ট এখন আমার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এটা সি কলাম থেকে শুরু হবে এই কারণে আমি এই যে এ কলামের এখানে কার্সারটা সিলেক্ট করে এটাকে মুছে আমি সিটা লিখে দিলাম এইটুকুই কাজ এখন হচ্ছে ফিনিশ দিলে সি কলাম থেকে ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম অনুযায়ী ভাঙ সেটা ভাঙলো কিন্তু আমি তো মানে এই ফর্মুলার একটা বিষয় জানতে চাইতেছি এই মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা কি একটু কে সিটাকে পেস্ট করতেছি তাই না হুম বাট এটা একদম নিচ পর্যন্ত সব সেলে অটোমেটিকলি সবগুলো ফর্মুলা কেমনে গেল মানে কোন কারণে গেল আমি একটু বুঝতে কোন কারণে গেল কারণ এই যে এইখানে যখন আমার রেঞ্জ কতটুকু দেয়া এই প্রথমে যখন আমি রেঞ্জটা সিলেক্ট করছিলাম আমার প্রসেসটা শুরু হইছে কোথা থেকে প্রসেসটা শুরু হইছে রেঞ্জ থেকে না আচ্ছা আচ্ছা আমি প্রথমে রেঞ্জ সিলেক্ট করেছিলাম না জি 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 এই কারণেই তো আসছে এতটুকু পর্যন্ত কারণ আমি তো শুরুতেই রেঞ্জ দিয়ে দিছি যে কোন রেঞ্জ পর্যন্ত টেক্সটগুলোকে ভাঙবে এইবার কি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ বুঝতে পারছি যে শুধু সি টু লেখাতে এটা লাস্ট পর্যন্ত কেন আসছে সি টু হচ্ছে সিম্পলি আপনার স্টার্টিং স্টার্টিংটা যে কোন জায়গা থেকে শুরু হবে ভাঙবে যে ভাঙ্গাটা শুরু হবে কোন জায়গা থেকে ও যাবে তো হচ্ছে এই যে আপনি শুরুতে যে রেঞ্জটা সিলেক্ট করে দিচ্ছেন এতটুকু পর্যন্ত এইবার ক্লিয়ার ভাইয়া এটা জি জি ক্লিয়ার লোন হয় আচ্ছা তাইলে ভাই আজকে এতটুকুই থাক নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে টেক্সটের আরো কিছু টপিক আছে ওগুলা নাম্বার ফরম্যাটটা আপনাকে আমি নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে দেখায় দিব হ্যাঁ কোন সমস্যা নেই আমরা আজকে প্রথম দিন আমরা অনেক গল্প করছি সো সো কে আসছে হ্যাঁ সমস্যা নাই ভাইয়া সমস্যা নাই তো আজকে এতটুকুই থাক নেক্সট ক্লাস